ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் நான் கிணா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுடு வந்து ஃப்ரீ லேர்ன் ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுடு பை தமிழ் இன் ஃப்ரீ அந்த சேனல் அந்த ப்ளேலிஸ்டில் வந்து த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அது வந்து வாட் இஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுடு ஓகே ஏ வாட் இஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளவுடு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் இருங்க நோட் பேட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை கொஞ்சம் பின்னாடி போயிடும் ஓகே கொஞ்சம் சிரிச்சு பண்ணிடுவோம் ஓகே இது வந்து வாட் இஸ் க்ளவுடு ஓகே க்ளவுடுனா என்ன அடுத்து வந்து வட்டி சே டபிள்யூஎஸ் அதில் ஏடபிள்யூஎஸ் என்ன ஓகே நம்ம வந்து இந்த ட்ரைனிங் இந்த என்டையர் ட்ரைனிங் வந்து என்டையர் ட்ரைனிங் வந்து ஸோ இது வந்து மெயின் பர்பஸ் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் வட் இஸ் அ பர்பஸ் பர்பஸ் வந்து ரொம்ப பேர் வந்து யூடியூப்பை வந்து யூடியூப்பை வந்து ஓன்லி மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மார்க்கெட்டிங் ஓன்லி மார்க்கெட்டிங் ஓன்லி இந்த யூஸிங் இந்த ஏர் யூசிங் ஓகே ஸோ அதை வந்து பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யூடியூப்பை வந்து நம்ம லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மாக பிகேமே லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்மாக மாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இது இந்த இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ பீடு வந்து தமிழில் எல்லாருக்கும் தெரியட்டும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஹூ ஆர் த ஆடியன்ஸ் ஹூ ஆர் த ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் யார் ஐடியில் இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் ஆடியன்ஸ் ஓகே ஐடி பீப்புள் அதுக்கு பிறகு வந்து ஹூ ஓர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஓகே நீங்கள் ஐடியில் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது ஹூ ஓர் இன்ட்ரெஸ்டட்னோ நீங்கள் வந்து ஈவன் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக கூட இருக்கலாம் இல்லை வேலைக்கு போகிற வேறு இதில் கூட இருக்கலாம் கற்றுக்கிறீங்க கற்றுக்கிறதுனால என்ன தப்பு ஒரு க்ளவுடுனா என்ன ஏதுன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஃப்ரீயாகவே சொல்லித்தரோம் கற்றுக்குங்க இன்னைக்கு எங்கேயாச்சும் உபயோகப்படும் ஓகே எங்கேயா உபயோகப்படும் இல்லை வயசான பிறகு கூட உங்களுக்கு வந்து யாருக்காவது உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் அவங்களுக்கு சொல்கிற கூட உபயோகப்படும் எப்போயுமே கற்றுக்கிறது தப்பே கிடையாது ஓகே ஹூ ஓவர் ஹூ ஓவர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஹூ ஓவர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸோ யார் வேணாலும் யார் வேணாலும் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஐடி பீப்புள் வந்து மெயின் ஓகே மற்றவங்கெல்லாம் யார் யார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ எல்லாம் கற்றுக்குங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இனி வந்து இன்னும் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு க்ளவுடு இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை அதனால் ஈவன் நீங்கள் ஐடி பற்றி ஈவன் ஏபிசிடி கூட தெரியாட்டியும் கூட என்னென்னு வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் மாற்றினா தான் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது மெயின் வந்து எந்த வீடியோவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு மேலே போகாது அதனால் சின்ன சின்ன டாப்பிக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து சைக்காலஜி என்னன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே எதுவுமே நம்ம கவனிக்க முடியாது அதுதான் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் கூட மைனஸ் பாயிண்ட்டும் கூட வீடியோக்கு ஏன்னா வீடியோ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மேலே போச்சு இல்லை இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஹூமன் மைண்டு வந்து எங்கே போனோம் செவ்வாய்கிறதுக்கு போயிடும் டக்குன்னு நம்ம வந்து செவ்வாய்கிறதுக்கு போயிடும் ஏன்னா உலகத்துலேயே எதிராக ஸ்பீடானது அப்படின்னா நம்ம ராக்கெட்டை விட ரொம்ப ஸ்பீடானது நம்ம மனம் தான் ஏன்னா ராக்கெட் வந்து இங்கே செவ்வாய்கிறதுக்கு போனோம் அப்படின்னா அது ஒரு நாற்பத்தெட்டுனா எவ்வளவு மூணு போனால ஏறக்கூடிய சந்திராயன் போகிறதுக்கு ஏறக்கூடிய முப்பது நாள் வரைக்கும் ஆச்சு நாற்பத்தெட்டு நாள் என்னமோ ஆச்சு ஆனால் நம்ம வந்து அடுத்த செகண்ட்லேயே செவ்வாய்கிறதுக்கு போகலாம் அடுத்த செகண்ட்லேயே வந்து இன்னொரு கேலக்ஸி கூட நம்ம வந்து போயிடலாம் அடுத்த செகண்ட் நம்ம மனசு வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன்று நம்ம வந்து செவ்வாயிரத்துக்கு போயிடுவோம் இல்லை என்ன வேறு கேலக்ஸியில் போயிட்டு யாரோடையாச்சும் டூயட் பாடிக்கிட்டு இருப்போம் நமக்கு இப்போ பிடிச்சவங்களோட ஸோ அதுவும் பெரிய ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து எதுவுமே வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே வந்து போகாது ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு இது நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் அடுத்தடுத்து முடிஞ்சோன்னா அடுத்து ஒன்று அடுத்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து இதை படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதே ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரே ஒரு இது அதுக்கு உங்களுக்கு அட்வான்டேஜுக்காக தான் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் நம்ம ஓகே இப்போ வந்து வாட் இஸ் க்ளவுடு க்ளவுடுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடுனா இப்போ ஒரு டிப்பிக்கல் டிப்பிக்கல் வந்து டிப்பிக்கல் வந்து ஐடி ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு அப்ளிகேஷனோ இல்லை
ஜொமேட்டோ லாப்போ ஏதோ ஒன்று ரன் ஆகுது ஓகே இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து கோடு எழுதியிருப்பாங்க கோடு ஜாவாலேயோ டாட் நெட்லேயோ இந்த மாதிரி வந்து கோடு எழுதியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து பின்னாடி டேட்டா பேஸ் வந்து டேட்டா பேஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே சர்வரில் வந்து டிப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கோடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சர்வரில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டேட்டா சென்டர் அப்படிம்பாங்க ஸோ டேட்டா சென்டரில் தான் இந்த இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்டர்நெட்டில் எனேபிள் ஆகிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து இதில் ஆப்லேருந்து பண்ணும்போதோ இல்லை வெப்சைட்லேருந்து பண்ணும்போதோ உங்கள் ரிக்வஸ்ட் வந்து இங்கே வருது இங்கே வந்து ப்ராசஸ் ஆகி இதாகுது இப்போ இதுக்கு பேர் வந்து இந்த சர்வர் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிம்பாங்க ஒரு டிப்பிக்கல் ப்ராஜெக்ட் ஓகே டிப்பிக்கல் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் டிப்பிக்கல் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஜாவா ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஒரு பத்து வெப் சர்வர் வேணும் ஒரு அஞ்சு டேட்டா பேஸ் சர்வர் வேணும் டேட்டா பேஸ் சர்வர் அப்புறம் வந்து யூசர் மேனேஜ்மெண்ட்டு யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட்னால் நம்ம லாகின் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க இல்லையா அப்புறம் வந்து பேமெண்ட்டு பேமெண்ட் ப்ராசஸர் சப்போஸ் நீங்கள் வேறு பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் அப்புறம் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட் பார்ட்டியோட கனெக்ட் ஆகிருக்க இது அப்ளிகேஷன் தேர்ட் பார்ட்டி தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து மானிட்ரிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டிங் இது எல்லாமே ஏகப்பட்ட இதனால அந்த அப்ளிகேஷனோட எல்லாமே வந்து இதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த சர்வர் எல்லாமே வந்து டேட்டா சென்ட்ரில் இருக்கும் ஓகே டேட்டா சென்ட்ரில் இருக்கும் ஸோ ஒரு பத்துக்கு வேலை வந்து ஒரு நூறு வெப் சர்வர் ஒரு ஒரு ஐம்பது டேட்டா பேஸ் சர்வர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வைங்களா ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து டேட்டா சென்டர் வச்சுருப்பாங்க டேட்டா சென்டர்னா அது வந்து ஒரு பில்டிங் மாட்டல் பிரிக் அண்ட் மாட்டர் மாதிரி பில்டிங்கு அங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வந்து ஏசி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் பார் செவன் வந்து அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆளுகள்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு ஆளுகள்லாம் வேணும் ஓகே இப்போ இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ஓடுது ஆறு மாதம் முடிஞ்சவொடனே இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வேறு ஆளுக்கு போயிடுது இப்போ வந்து இந்த இதை வந்து இந்த டேட்டா சென்டர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இல்லைனா இதுக்கு பிறகு இந்த இதுக்கு பிறகு வேணால் யூஸ் பண்ணுறேன்னா தான் நூறு சர்வர் வந்து வேறு ஆளுக்கு இது பண்ணணும் வேறு ஆளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இல்லை வந்து இதை வாடகைக்கு ஓடுற வந்து அதை வந்து திரும்ப கொடுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இப்போ இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம வந்து தூக்கி இங்கே வந்து க்ளவுடில் போடணும் க்ளவுட்னா என்ன எகைன் க்ளவுடுங்கிறது விர்ச்சுவல் மாதிரி விர்ச்சுவல்னா இப்போ நான் எகைன் உங்களுக்கு பெயிண்ட்டுக்கு வரேன் இது நான் சர்ச் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ வந்து இது வந்து கம்பெனி ஓகே கம்பெனியில் வந்து இப்போ டேட்டா சென்டரில் இருக்கா டேட்டா சென்டரில் எல்லா சர்வர் எல்லா டேட்டா பேஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது ஓகே இது வந்து கம்பெனி இப்போ இதில் வந்து கம்பெனி இந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு நூறு டேட்டா பேஸ் சர்வர் சாரி நூறு வெப் சர்வர் இருக்குது நூறு அப்ளிகேஷன் சர்வர் இருக்குது ஐம்பது டேட்டா பேஸ் சர்வர் இருக்குது இந்த மாதிரி சர்வர் எல்லாமே இருக்குது ஓகே இப்போ இங்கே நான் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு பதில் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து விர்ச்சுவல் ஓகே நமக்கு வந்து விர்ச்சுவல் இதை வந்து க்ளவுடில் செட்டப் பண்ணுறாங்க க்ளவுடுனா யார் இந்த ஏர்டபிள்யூஸ் இருக்காங்களே ஏர்டபிள்யூஸ் அசூர் கூகுள் இந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து டேட்டா சென்டர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க டேட்டா சென்டரில் வந்து இதை வந்து பண்ணுறாங்க இதை பண்ணும்போது இங்கே எப்படி செட்டப் பண்ணுறாங்க சேம் இதையே தான் இதை தூக்கி அப்படியே தூக்கி இதை வந்து இங்கே இது பண்ணுறாங்க இங்கே இங்கே பண்ணுறாங்க இங்கே பண்ணுறாங்க இது த்ரூ இன்டர்ஃபேஸ் மூலயமா பண்ணுறாங்க இது தான் நம்ம வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறோம் ஏடபிள்யூஎஸ் இது தான் க்ளவுடு இதை எப்படி பண்ணுறது இது என்னென்ன பண்ணுறது என்னென்ன சர்வீஸ் இப்போ டேட்டா பேஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் வெப் சர்வர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் இப்போ வந்து டீப்ளை பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு படிக்கிறது தான் இந்த க்ளவுடு ஓகே ஸோ இது எதுக்காக இது வந்து ஏடபிள்யூ சைடு இது கம்பெனி சைடு ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் இப்போ வந்து இது வந்து கம்பெனி சைடு இதில் என்னன்னா பிரிக் அண்ட் மாட்டர் பிரிக் அண்ட் மாட்டர்னால் கட்டணம் அப்படிம்பாங்களே அந்த கட்டணம் இது வந்து வளக்கொழிஞ்சு போயிடுது இது வந்து எனக்கு தேவையில்லை ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர் செவனும் ஏசி தேவையில்லை அதை மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு ஆளுக தேவையில்லை ஸோ அதுக்கு பல வந்து எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்குது எங்கள் ஏடபிள்யூஎஸ் அவங்க டேட்டா சென்டரில் இருக்குது ஸோ அவங்க டேட்டா சென்டரில்
ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறீங்க ஓகே ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறீங்க அந்த ஃப்ளாட் வந்து இது வந்து ஏடபிள்யூ சைடு இப்போ ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறீங்க அந்த ஃப்ளாட் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறீங்க அதோடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டுடைய சப்போஸ் இந்த என்டையர் அப்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ளாட்டு வந்து ஒரு நூறு ஃப்ளாட் இருக்குன்னு வைங்க நூறு ஃப்ளாட்டில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு ஒரே ஒரு ஓனர்னு வைங்க அவர் ஒரே ஒரு ஓனர்னா அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் செக்யூரிட்டி அப்பார்ட்மெண்ட் கிளீனிங் அவுட் சைடு இது எல்லாமே பார்த்துக்கிறது ஓனர் தான் பார்த்துக்குருவோம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிற மாட்டேங்க ஏன்னா அது வந்து என்டையர் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஓகே இப்போ உங்களுடைய ஃப்ளாட்டில் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து டீப்பு பல்ப் வந்து திடீர்னு ஃபீஸாக போயிடுச்சு இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு கண்ணாடி ஏதோ ஒரு ஷோகேஸில் கண்ணாடி உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஏன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க அந்த ஃப்ளாட்டில் நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க ஸோ ஏன் நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃப்ளாட்டுக்குள்ளே வரும்போது சம் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டு வந்திருக்கீங்க என்ன மாதம் இவ்வளவு வாடகை ஏதாவது இதாச்சுன்னா நான் இவ்வளோ அட்வான்ஸு இவ்வளோ வாடகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த நீங்கள் இருக்கிற பீரியடில் என்ன நடந்தாலும் உங்கள் ஃப்ளாட்டில் நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஓனர் வந்து வச்சிருக்காங்க அதாவது நமக்கு விர்ச்சுவல் நமக்கு விர்ச்சுவல்னா நம்ம இங்கே எங்கே இருந்தாவது இந்த சர்வர் எல்லாத்தையுமே நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும் கிரியேட் பண்ண முடியும் அந்த சர்வர் எல்லாமே நம்ம தான் ஓனிங் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம தான் ஓனிங்னா நம்ம தான் ஓனர்ஷிப் எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ளாட்டில் எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோலாக இருக்குது அது மாதிரி இதோடய யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாம் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது நம்மளை மீறி அவங்க வந்து எதுவுமே வரமாட்டாங்க ஆனால் அது இந்த ப்ரொவைசன் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்க பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து டிபார்ட்மெண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஃப்ளாட்டு வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டி ஃப்ளாட்டு நமக்கு வாடகை கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணுறோமோ சர்வர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி அங்கே வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிட்டு அது நம்ம தான் ஓனிங் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம தான் டேட்டா எல்லாமே அதில் போடுறோம் நம்ம தான் ரன் பண்ணுறோம் நமக்கு தேவையில்லாதப்ப டெர்மினேட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இங்கே கம்பெனியில் பிரிக் அண்ட் மாட்டில் இருந்துச்சு இங்கே வந்து விர்ச்சுவலாக இருக்குது நமக்கு விர்ச்சுவல் ஆனால் அதுவும் வந்து ஒரு டேட்டா சென்டரில் இருக்குது ஸோ ஓகே ஸோ இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்டு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறீங்க ஃப்ளாட்டில் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் மாத வாடகைக்கு போல் டெய்லி வாடகைக்கு இருந்தீங்கன்னு வைங்க ஸோ நாலு நாள் இருக்கிறீங்க நாலாவது நாளாக வந்து நீங்கள் காலி பண்ணிட்டு போகிறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து நமக்கு தேவையானப்போ வச்சுக்கலாம் தேவையான முடிஞ்ச ஒன்றா ஒன்றே டெர்மினேட் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு உண்டான கோடு எல்லாமே நம்ம தான் பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் இது வந்து கையில் காசு வாயில் தோசை அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து காசு கட்டுறோம் ஸோ கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது இந்த கேபிட்டல் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும்பாங்க இல்லையா ஒரு நூறு சர்வர் வாங்குறதுக்கு பிரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த சர் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது சப்போஸ் நூறு சர்வர் இப்போ இது பண்ணாங்களாம் அது எவ்வளவு ரன் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு மட்டும்தான் காசு கட்டுறாங்க ஓவர் கட்டு காஸ்ட்டு கிடையாது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு கிடையாது ஸோ எந்த எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் ஓவர் கட்டு காஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எதுவுமே கிடையாது ஸோ என்ன நூறு மிஷின் வேணுமா நூறு மிஷினை இது பண்ணிக்கலாம் அட்ட டைமில் ஆயிரம் மிஷின் வேணுமா லட்சம் மிஷின் வேணுமா லட்சம் மிஷின் வேணாலும் இங்கே வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதே இது லட்சம் சர்வர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்பெனி சைடு பிரிக் அண்ட் மோட்டரில் வாங்க பிரிக் அண்ட் மோட்டரில் லட்சம் சர்வர் வேணும்னா லட்சம் சர்வர் பிரிக்கர் பண்ணுறக்கு அதுக்கே ஒரு வாரம் ஆயிரும் ஸோ அது வந்து வந்து இறங்கி அதை இறக்ட் பண்ணி அதை வந்து அதை வந்து லான்ச் பண்ணுறக்கு அதுக்கே ஒரு வாரம்லேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் ஆயிரும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிட்ஸில் வந்து ஒரு மினிட்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனா ஒரு மினிட்டில் வந்து ஒன் லேக் சர்வரையும் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது தான் க்ளவுடுன்னு சொல்லி பேர் அதாவது க்ளவுடுனா நீங்கள் ஒன்றே மேகமாக அப்படி கிடையாது க்ளவுடுனா இது தான் நமக்கு வந்து விர்ச்சுவல் அங்கே வந்து ப்ரொவைடர் இருக்காங்க இது தான் க்ளவுடு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிலைடு வந்து என்ன பண்ண நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த க்ளவுடில் வந்து ஏன் ஏடபிள்யூஸ் வந்து லீடிங்காக இருக்குது ஒன்று நம்ம வந்து ஏடபிள்யூஸில் என்னென்னா போய் படிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு அதுக்கடுத்து சிலைடு வந்து என்ன சர்டிஃபிகேஷன் என்னென்ன இருக்குது இப்படி ஒவ்வொன்றா போய்கிட்டு இருக்கும் எல்லாமே
அண்ட் அது மார்ச்லேயே போயிட்டு நம்ம அதை முடிஞ்சவங்களோட டூஎட் பாட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அதை தடுக்கிறக்காக தான் ஓகே இதுதான் க்ளவுடு க்ளவுடுனா என்ன க்ளவுட்னா வந்து நம்ம சேம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது தான் அங்கே வந்து செட்டப் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் க்ளவுடுனா நீங்கள் என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைடு பண்ணுறீங்களோ அதே தான் எங்கேயும் பண்ண போகிறோம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இது வந்து பிரிக் அண்ட் மாட்டரில் பண்ணுறோம் அது வந்து எங்கேயோ விர்ச்சுவலில் பண்ணுறோம் ஸோ மெத்தடு எல்லாமே சேம் தான் ஓகே ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ